시간 설정 1시 5분 모터 부분 이제 처음 이니셜 잡을 때 쓰는 버튼 이동하였음 타이머 설정 현재 타이머 설정된 내용이 없기 때문에 다음과 같이 뜨게 되고 또 한번 누르면 설정할 수 있음 그래서 1시 7분에 동작할 수 있도록 타이머 설정한 1번 타이머 17분 2번 타이어 없고 3번 타이어 없음 이건 홈 버튼 홈 버튼 자동으로 급식기가 돌아가는 것을 확인할 수 있습니다. 만약에 타이머가 아니라 그냥 급식을 주기 위해서 스타트를 한번 눌러도 한 바퀴가 돌아가게 되고 디스플레이 상에서는 얌얌얌 이라고 뜨게 됩니다. 딱 멈추게 됩니다. 타이머 2번으로 한번 동작을 해보겠습니다. 처음에 2번을 누르고 어, 1시 또 한번 눌러서 1시 한 8분 설정을 해주면 일단 2번 타이머에 된 것을 확인할 수 있습니다. 다음과 같이 도와, 돌아가게 됩니다. 네. 설정은 이번에 좀 여러 개를 해보겠습니다. 첫 번째는 9, 1시 10분 두 번째는 1시 두 번째는 1시 11분 세 번째는 1시 12분입니다. 10분, 11분, 12분 그리고 이 리셋 버튼 누르면 기존의 타이머가 적용됐던 게다 지워지게 됩니다. 그 스타트 버튼은 얘기했듯이 이렇게 한번 급식을 줄수 있을 만큼 돌아가야 됩니다. 뭐 미리 이제 급식을 줄 수가 있는데 이 여기 케이스랑 여기 케이스를 넣으면 여기에 이제 자동 급식을 그 미리 넣어두면 됩니다. 이제 어플 구성에 대해서 좀 설명을 드리면 어, 위, 어, 위, 위 아래 그러니까 숫자가 업 다운이 있고 그리고 확인 인 네모 모양의 확인이 있습니다. 그리고 저희 왼쪽에는 홈 버튼 이고 이거는 그 모터의 초기 값을 맞춰 주기 위해 혹시 틀어졌을 수도 있기 때문에 모터 한번 누르면 모터가 동작하고 또한번 누르면 모터가 꺼집니다. 그이 칸은 캘리브레이션은 이제 시간에 대한 시간과 분에 대해서 이제 캘리브레이션 하는 조정하는 값이라고 보시면 되고 1번, 2번, 3번은 얘기했듯이 1번 보면 이렇게 세팅값 2번 보면 2번의 세팅값 3번 보면 3번의 세팅값이 나오게 됩니다. 
그 스타트는 한번 먹이를 줄수 있는 거. 그 리셋 자체는 이제 전체 타이머를 리셋 시키는 것, 리셋 시키는 것입니다. 시작되는 것을 확인할 수 있습니다. 그리고 크게 회로적으로는 아두이노가 들어가게 됐고 또 이제 OLED, LCD가 들어갔고 그리고 와이파이를 할수 있는 와이파이 모듈이 들어갔고 또 이제 DC 모터가 들어갔고 이제 건전지로 이렇게 구성되어 있습니다. 통신으로는 이제 I2C 통신과 와이파이 통신입니다. 어플리케이션은 프로세싱으로 제작한 사항입니다. 네, 잘 동작하죠? 이제 1시 12분에 동작하는지에 대해서만 보면 될것 같습니다. 네, 잘 동작하는 것을 확인할 수 있습니다. 이제 이 리셋 버튼을 누르게 되면 리셋 버튼을 눌렀죠? 그러면 타이머가 없어지고 2번 타이머도 없어졌고 3번 타이머도 없어졌습니다. 네, 이상입니다.